Wagi Jika Kaza, Wagi Jiki Fate Sangaji. And uh, welcome to our show. This is the first show in our installment of Healthy Hearts. Today we're going to talk about getting to know your heart. What is heart disease? Build the Bamaria Ki Hega. Um, how does it affect us? Study risk factors gear. Um, Asians particularly, um, uh, Punjabi ali, Sadi ali, ki risk factors are, why do we get heart disease and what are the symptoms and signs? So, if you have a problem, hega, real signs, ki ya, what the khalifa ki hega, and when should you go to your GP, when should you go to the hospital? With me today, we have Dr. Bernjit Gill, an honorary professor of general practice and member of the Institute of Applied Health, uh, Health Research, as well as um, one of the trustees of the South Asian Health Foundation charity. And also joining me today is Dr. Sani, senior GP who's based in Birmingham. Thank you. And my name is uh, Dr. Kaur. I'm a junior doctor who's currently working in Newcastle. So, first of all, Dr. Gill, thank you so much for coming. One thing I want to just I want to ask and really just clarify for the Sangat is why should why are we even talking about this? Why should we care about heart disease? First of all, I agree with Khalsa, I agree with Fadeh, and thank you for inviting me onto your show. It's very good to come and speak to you, the Sangat and yourselves about cardiovascular disease. I think that's what we'll I'll, it's an umbrella term which includes heart disease, but it also includes stroke, hypertension angina and some of the things we'll talk about are arrhythmia such as atrial fibrillation mm -hmm. so it's a broad term but it's a it's a common cause of death and illness particularly amongst our community right right well thank you very much um and those things that you mentioned me what are they what's atrial fibrillation what stroke could you just go through a little sure. bit about that well no, first of all with the soul honey okay I am a Punjabi that we all have heart disease or cardiovascular disease. Heart disease is a common disease. I have a heart problem. That's the history we get. Someone has a heart disease. I relate more to I believe coronary disease. But there will be a lot of things. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੋਰਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਓਕੇ ਵੈਲ ਐਸ ਵੀ ਡੂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਅਨ ਆਰਗਨ ਵਿਚ ਪੰਪਸ ਅਰਾਊਂਡ ਬਲੱਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਥੇਅਰਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੈਟ ਯੂ ਜਸਟ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਥੇਅਰ ਇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਟਸ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਕਸ ਦੀ the pumping mechanism and some arteries go off it which is really the plumbing which goes all the arteries the plumbing goes all around the body to our uh, our head the brain to our limbs the arms and the legs and the blood comes all the way back through our lungs and back into the heart it's full it's the heart is really a muscle organ and in certain it's also an electric organ as well because it's, it's a, it pumps due to electrical stimulation Oh wow. Oh, yeah. There's a there's a particular area called the atrium where electrical <coughs> signals are originate then they go all the way down into the ventricle which is the larger bits uh, more muscular bits of the heart and that stimulates and pumps the blood all through out from the ventricles and into the main aorta here which is colored in red. red. And then that blood goes all around the body. Now, heart disease, it's, uh, there are also some blood vessels. We don't really, if you turn it around slightly, you might see the color is these smaller vessels, which are the coronary arteries, it, which it really supply the yeah. muscle of the heart. Mm. And yeah. yes, that uh, yeah. may explain it, show so it a bit the, better. Yeah. Now, what happens is that these coronary arteries, that's where the process which will come on to how they get narrowed and blocked and cause the symptoms of heart disease particularly the common one is we talk about is heart attack yes now heart attack is when one of these the, they are smaller coronary arteries gets blocked with what we call an arthroma which is a blockage and it stops the blood flowing further down into the main ventricle so the totally pipe pipe block hojan there just think of it like um, 
like pipe plumbing plumbing you know? exactly that's what it is it's used a gold blockage and in our body at the well we have got some things to unblock it now thanks to medical science and that's we'll muscle. come <laughs> yes <laughs> with the equivalent of that but we'll come on to the the treatment later mm -hmm. um so once it's blocked it's it uh, with a heart attack the blockage is there's sudden sudden onset of chest pain now Patients describe it as, you know, they've never had it before. I said if someone's either kicked them hard mm -hmm. or, or, you know, someone's thrown a shovel at them and it's excruciating pain in the center of the chest. And they usually use their um, hands to show it really is crushing me here, doctor, like tightening. Like someone sitting on your chest. Or sitting on your chest or really crushing and, uh, you know, really pushing down and getting you so you can't breathe at all. Or you're having problems with breathing you may sweat and the pain may go down the arm mm -hmm. usually the left arm but it can be the other arm as well mm -hmm. or up into the jaw mm -hmm. or into the back into the back into the back or it can go straight into the back or people feel it at the front and the back or the arm and the left hand as well right or it can even go into the upper part of the stomach mm. Yes, because some people might confuse it as heartburn as well, isn't they it? They can do it, particularly after they've had a heavy meal. Yeah. That's another way. Yeah. Uh, Dr. Ji, these uh, sign symptoms are uh, acute blockage. Yeah. Uh, they are. Yeah. Um, so, Punjabi, you just said that there is a crushing pain. Yes. Or it feels like it's a big thing and patients are trying to describe it. symptoms and the sweating or vomiting with it, the first thing you've got to do is call 999. Right. You'd sit down or get someone else to call, and if you've got aspirin at home, take it. Take it. Can That's I, the can most. I, can I aspirin, can you it's 300 it? milligrams, they recommend. 300 milligrams. Mm -hmm. You take it, and while you're waiting for the ambulance and the crew to come in, mm -hmm. then they'll take over. And the sooner you call and reach the hospital, the better, because that's where the unblocking comes into it. Mm. The, it's a time period, you know, within four hours, if you can get someone in and they can do something and block that um, artery, your, your outcomes or your benefits will be much better. I see, I see. Mm. But um, Dr. Gill, it, it can be that you, you get that feeling of chest pain, crushing, but actually it's not a heart attack, it's not, it's, and it keeps on happening all the time. Or, or the namkia. Oh, is it? that's another the form of heart disease, what we call angina. 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 Again, you can, it, it's all due to the narrowing of the arteries, the coronary arteries that we talked about earlier. Mm -hmm. And over a period of time, they become blocked and less blood flows into it. And angina is characteristic when you're exerting yourself, when you're doing something. You may be doing housework, mm -hmm. or you may be going upstairs, or you may yeah, be at the gym. Mm -hmm. Hopefully a lot of people do go to the gym. Mm -hmm. But if you start getting not related to the... Um, uh, it's obviously the uh, maybe start again because I'm getting confused there. Can, can we just start again? Um, That's yeah. fine. So, we'll, uh, what part I do you want to restart? Oh, we're just sort of, um, you know, shall we start with angina? Okay, we'll yeah, restart yeah. from angina. Yeah. So, um, so that you told me about the symptoms of kind of acute um, heart problems on it. A heart attack. It could be horsek there. You get those pains, and it's and it's not a heart attack. It's something else. Well, indeed, that's what we call angina. Right. Now, angina is again due to this what we call the same pathophysiology, same mechanisms are occurring in the coronary arteries mm -hmm. due to the narrowing, and you get angina particularly when you exerting yourself when you're doing an activity. Okay. So, 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 so,
Oh, okay. Particularly in the winter months, and people are walking, and suddenly they start to get either a maybe not a pain. It can be a tightness, a a, like a twisting or a tightness. Particularly again, people describe it with a central chest pain here, a tightness or a shortness of breath, sani on mm. or some sweating with it. Mm. And they, as soon as they stop doing whatever they're doing, it goes Fages. away. Yeah. Mm -hmm. And as soon as they start again, it may come back again. So that's the characteristic symptom. And Ajit, if you experience those symptoms, where do you idea? Well, straight away, um, if, they, if the pain lasts for more than five minutes and doesn't stop when you stop, you call the ambulance again. Right. But if you get in this uh, sort of um, intermittently, then you should go and see your GP, GP right. where further tests and management will be undertaken to find out exactly what it is mm -hmm. and what treatment you, that you need. Right, right. And this is again that cardiovascular disease is an umbrella term. Yeah? Yes. Or we could teach it here. So we discussed heart attacks. So J and Chati to be jada on the going into your arm, sweating, vomiting. It's still there after five minutes. Siddhi hospital done it idea. If you have this intermittently, it comes on after exercise, it goes away by itself, go to your GP. But how do we go a problem take a cardiovascular disease then? And I think you were saying before about atrial fibrillation? Yes, atrial that's okay. never what we call it's an arrhythmia. Mm -hmm. Arrhythmia is when the heart is not beating on a regular base. So this is when the electrical system's not working. Exactly. Because they, instead of the electrical st stimulation from the what we call the atrium being distributed throughout the atrium down into the ventricle, it's haphazard. Mm -hmm. So if it's haphazard, then the ventricles are not pumping in a regular manner, it's haphazard as well. Mm -hmm. So, in other words, to see a carrier, some of the blood haga as such a hot stone, bella jake, cabbage danda, fear a lungs and nuclear cardia, Utho jake, fear a idranda up name left side, the atrium de bella, fear a jada ventricle. ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਅਲ ਨੇ ਔਰ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਦਮ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਿਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਐਟਰੀਅਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਰਿਦਮਿਕਲੀ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਲਸ ਤੇ ਪਲਸ ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਦੈਟਸ ਕੁਆਇਟ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਡਜ਼ਨਟ ਬੀਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ and what we later of fibrillation is irregular irregular heartbeat mm -hmm. so it's haphazard there's no rhythm to it at all mm -hmm. now you can do that you can take uh, you can take uh, your own pulse on the wrist you just need the two fingers and put it over the wrist there that's you doing there and you can feel the pulse okay. on the whole it should be between 60 to 100 in adults in in a minute in per minute, Hundred. yes, oh, correct. Minutes. So I can watch the clock and then I can measure it. That's Hundred. it. So that's in adults. That's when you're resting or that's the average. But obviously, if you go running and do an activity, it'll be more. So 60 to 100. And people who are um, athletes, it can be 45, no. 50. But as long as they're conscious and doing able yeah. to do the thing, that's very good for them. Yes. And don't forget that your heart um, rate is related to your blood pressure as well. So if you have a lower pulse you on the whole you will have a lower blood pressure as well i see i see so jado irregular hunda tusi kende hai odon jehdi heart di assi itthe beat sunde hai doctor sunde hai ya mareez apne kaiyan de ghar status ko bhi rakhe hunde hai oh sunde hai te oh pulse nal nahi synchronize karda oh kuch kidre keh reha oh kuch kidre keh reha exactly it's basically because uh, the various components jehde heart de and they are not talking to each other no, that's, that's quite right. And is there which quite danger here? Atrial fibrillation? Well, atrial fibrillation is dangerous. Well, one thing, it causes you symptoms. Mm -hmm. It can cause you what we call, well, shortness of breath. Mm -hmm. And it can cause palpitations. Okay, well, palpitations is when you can feel or hear, some people hear their heart beating fast. Because atrial fibrillation is usually a fast beat as well. Mm -hmm. But it's irregular. Mm -hmm. And they say as if, you know, my heart's going to come out. That's patients may describe it. It's beating very fast, irregularly. Do you know, I mean, it's 
chatit veç koi kaç hunda ek kaç hunda ya it's like a drum that's the beating you regularly now yeah now part of things when the um, when the blood is uh, in the ventricles when it's irregular not all the blood is pumped out and mm. some may remain mm -hmm. and if it remains for some time it's, it form a clot Achha. now clot is very small but then they can go and be thrown on into these larger vessels and even into the blood supply to the brain mm. they can go up there then block the small arteries mm. like they do in the coronary arteries it can go into the brain and that's when we get stroke Anji. And actually, Sangeetji, one way to think about stroke is that a little heart attack can be a little brain attack. If you have a little blood supply cut off, you have a little brain to which you have a stroke. Hunda. Your brain gets starved of oxygen, for it doesn't work. Then you can suddenly, you might get uh, your speech can change, your arms or legs can become weak. And face, 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 face yeah. and your face can be lopsided, on lopsided on. as yeah. well. So, Heart disease doesn't just affect the heart, it can also affect the brain as well in an acute situation, situation. but also in a longer term situation as well with things like dementia. Indeed, and if you do think that you may have a stroke, the same thing again, it's like a heart attack, call for the ambulance. No, if no, again, no. there's something can be done to unblock that because it's amazing what medical science has been able to achieve mm -hmm. and if you can get hold of these clots and take them out you can have full recovery actually um, lately there's been a lot of emphasis sangaji jagah jagah te poster lagge hunde ne sadi surgeons lagge hoye ne gyms te ya hor eh je club en jide te likhya hoya fast oh oh vi heart attack vakan stroke de oh hage ya or oh, if you see even anybody, even pubs which look at it, there is also a poster that you can see. Indeed. That if you keep it fast, you can keep it fast, your face, your arm, you can keep it fast, your arm, your arm, speech. Yeah. Te, oh, yab dam, uh, television is very advertised and Indeed. suddenly the person or the face is bad. So they need immediate treatment, chahiye, ring for the ambulance. Mm -hmm. Just like acute heart attack, Oh, so, I think Sangachi symptoms and signs to uh, to think about when you when the kid have heart disease, shortness of breath, sani on the chati the dard honda, um, ita lagda ki thori dil the vich tol vajda, um, if you j uh, blackout hobi ho sakte, oh, yeah, blackouts you can well. get blackouts as well. Um, I think one thing which I'd like to quickly mention uh, before we move on is that. Sade Delta which we a valves we have yeah even though the problems are sakte hai na they can do in the valves but it's uh, particularly people who are of um, you know of a certain of a certain generation they may have had rheumatic fever mm -hmm. when they were in uh, India for example and the sequelae of that could be left on the valves. And what what's what's the problem with that? Then? Well, the valves is mainly due to again the narrowing what we call for example aortic stenosis as the main valve it be can become narrow and that can give you similar symptoms and signs to what we call to angina as well I see I and see. again as the do doctor just um, highlighted uh, this is when the doctors take the stethoscope out and here can this characteristic mm. murmur this rumbling of the blood that mm. flows right and then that can also cause problems with clots and, and the clots are dead. again if a aortic stenosis if it's severe enough it can cause sudden death right so again if you're getting those symptoms you know, it's the GP or the doctor will listen to it, and if they hear a murmur, they will arrange further tests for that. Exactly, and in, in our next show, we will actually talk about treatment. So, if Sangaji, if you are sitting at home and you're thinking, "Oh my goodness, I think I've got these signs," go to your GP, even go to the hospital if you need to, if you get those acute signs, um, because help is available. Don't be scared. So, um. So finally, before we move on, I think there's one more condition that we'd like to talk about, and that is heart failure. Mm. So could you talk, talk to us about that? Indeed, it's um, heart failure, is, as the name says, the pump is not working as it should do. And the common causes are, again, heart disease, and what we talked about. Again, the narrowing and the heart attack, it's commonly seen after that. Now, heart failure, it's when people, the symptoms are usually, again, shortness of breath, 
or tiredness, really lethargic. People say, I've got no energy in doing anything. They don't necessarily have to have pain with this. It's, right. it's, it's um, breathlessness, lack of energy, and or ankle swelling mm -hmm. on both sides. And those ankle swellings are there all the time. Mm -hmm. So those are the symptoms and signs. And again, they need to see their GP and certain drugs will be given for that. Okay. Mm -hmm. So there, there are treatments available. Then. Indeed. But uh, to prevent the, uh, for you to get heart failure, or the sequelae once you've had a heart attack, is actually to go and take the drugs that's prescribed and go for cardiac rehabilitation. Mm. Because that has been shown, proven in trials, to prevent the onset of uh, a heart okay. failure. So like exercise for your heart. Exactly. Right, right. Now, um, Dr. Gill, I was just w wanting to talk about these are the, I mean, these are the conditions that affect your heart, but why, why do we get it in the first place? Well, what are the risk factors? But the risk factors, there's, there's a number of risk factors. The, what we sort of divide them into the non-modifiable, things that we can't do anything about, mm. and the modifiable ones. Mm -hmm. So the non-modifiable ones, is the main one, is really being a man or a woman. Because men on the whole tend to get more heart disease than women. But this is changing now. It used to be in the past, but more women are beginning to present with heart disease nowadays. Really? Yeah. Oh. And that's partly due to our different lifestyles um, and also the different lifestyle factors that like smoking and alcohol because a lot of the women are taking up smoking as well. The young girls are beginning to take up that. How does smoking and alcohol cause these problems? Well, smoking actually increases the stickiness of the blood. Right. And it also is a stimulant, so it increases the heart rate. So it does have various effects on promoting this atherosclerotic process, this, this narrowing okay. and clo you know, in the heart. sticky <laughs> Um, and heart rate, uh, heart jada kam kar diya, jada zor lag diya thodi del te. Fer thodi arteries um, wo fer block ho jan diya. Mm. Yeah. Then the other factors that we do, as we grow older, we're more likely to get heart disease. This process called atherosclerosis, which actually starts, people think earlier on in childhood, and even some in the researchers think during the womb. Oh, While wow. we're in the womb, that's when the process starts. So the child is in the womb? Exactly. And that early? Oh, indeed, because that's wow. what researchers have given. The signs are beginning to happen there. They may not be obvious, obviously, hopefully till you're in your 30, 40, 60 and 70 year old, but the changes are beginning to happen there. Yeah, we do see patients, young children with heart problems, not necessarily congenital. Uh, heart failure in my kudu yes. dekhe hain bachyan de vich and um, I mean you don't know when it started but clinically sanu ta nahi pata lagda kadon shuru hai but it must have started a while back wow. for it to present in uh, so uh, heart disease sirf disease nahi ya um, buzurga lai yeah, yeah, it it's can a affect young, kids as well indeed it's the first thing it, it was in the 1960s in fact mm. with the, the American marines went off to Vietnam and they died of gunshot wounds. And the pathologists who did post-mortems on them, they actually started looking at the heart and they said, oh, there's certain early changes of atherosclerosis what of the heart. What is atherosclerosis? You've mentioned that quite a few times. Well, it's this process which happens in the, in the blood vessels, in the coronary arteries. It's where all the fats accumulate on the sides of the wall and over a period of time, they cause a narrowing. And yes, I think... Yeah. You, I think slide so yeah, so I'll, I'll draw a little bit. No, no, yeah. she's got, he's got it. You've got slides. He's yes, got slides. I've got the slide that it shows, uh, shows it on there, the narrowing that happens, sclerotic process, which happens within the blood vessels. Mm -hmm. This narrowing and um, this um, accumulation of fats, basically. If you can imagine, you know, in the, in the, um, the, in the drain pipes, that's what happens over a period of time. Mm -hmm. They get narrowed and blocked. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I see, I see. And um, with this narrowing, so we can see that sometimes age is a risk factor, um, but that can be just this even shorter narrowing effect. 
What other risk factors are there? Well, there's uh, the family history. It's uh, something that we can't do anything about. It's non modifiable risk factors. And when we talk about family history for heart disease, for men, we're talking about if your, your father or your brother had heart disease under the age of 55, and for women, it's 65. But we know as we get older, we're more likely to have these conditions. So if your um, granddad had it when he was uh, in his 70s or 80s, that's not really family history. It's important to know about it, mm -hmm. but it doesn't mean to say you will get it. So do you see GP at the hospital? Make sure you mention if you if any of your family had heart problems as well. Then the other, obviously, non-modifiable risk factors is what we call the ethnic group, which, where are we from? Mm -hmm. For us South Asians of Indian, Pakistan and Bangladeshi origin, we have this very high risk of heart disease compared to the white population and the Afro-Caribbean population in this country. That's not very fair. <laughs> Why is that the case? Well, it's due to the other risk factors, which are the modifiable ones and the main one there is really diabetes. Mm. Diabetes is about five to six times more common among South Asians than the other groups. Right, right. And, and why is that? Like what, what is it about Asians that we get diabetes? Is it because of our diet? Is it because well, it's again, it's a, it's quite difficult to, it's a, it's a simple question, but it's quite a difficult to answer it straightforward, except to say that we are not so physically active, mm -hmm. and it is related to the diet, and because we're not so physically active, and we're having a very rich diet, we put on the weight. Mm -hmm. uh, and the weight we put on is particularly around the abdomen, mm -hmm. around where our liver is, that's where fat is stored mm -hmm. and that makes us more prone to diabetes. Mm -hmm. Well, metta ke sakte, metta patalia, I'm not going to get heart disease. Is that something I can follow? Is that true? Well, to a certain extent, but unfortunately it's not quite accurate there as well because it's sort of fat accumulation. Yeah. Now again, it's, um, I have this slide where these two individuals, both professors of um, uh, diabetes of air. Professor Yudkin mm -hmm. on the left is uh, is a marathon runner. He has what we call the same BMI as the other Professor Yaknik on the right hand side. And Professor Yaknik is of Indian origin, very slim, tall and slim and long limbs. But unfortunately his fat content is 25% whereas in Professor Yudkin it's only 10%. Right. So mm -hmm. even though your weight, weight and your height, height ratio could be the same, um, the it's fat content, content in your body can differ. Genes sa bhi farak panda, Dr. Ji. Is there a special gene we carry? Um, well, genes the main. Some main gene, just from pehle, it somebody came out with this idea. Yes. Ke genes the primac the nahi hai ya? Genes the idea ke nahi hai? Primac the nahi lani hai. Oh, utho aniya ne South Asia to aniya ne genetic jinia. About the DNA, yeah. Unfortunately, I'm a, at the moment it's just research. Yeah, there is a lot of theories about genetics. What may make a slight feminine gene? Koi. Yes, they may be, but I don't think it's confirmed because until we know definitely, I think the main thing is lifestyle factors that we have to focus on because. That may come in 10, 20, 30 years' time, okay. the genetics reasons or what could we do about it. But at the moment, we, it's mainly research. Okay. Um, so we shouldn't rely on that. We should really focus on what can we do about mm -hmm. diabetes. Mm -hmm. And um, what other modifiable risk factors are there? For? Well, the other ones are, again, cholesterol. Having a very high cholesterol level mm -hmm. in, in your bloodstream that that again that's related to diet and it's mainly a, a rich diet, a fatty diet, very high saturated fats that come on from particularly you know cakes, meat, uh, pastries, it's and ghee and butter. Too much prashad. Do, yeah. We have, a, you know, everything in moderation, I think, is the main thing. Mm -hmm. Because we don't want to, because we still, we enjoy ourselves, we're mm -hmm. human beings, we like the fun things in life. Mm -hmm. It should be in moderation, though. Mm -hmm. So, Shahid Sangaji, um, looking at the risk factors, jada, jada, 
ਓਇਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਆਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਪੀਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰ ਤੇ ਇਤਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕਸ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ they reduce hena they reduce mm-hmm. now talking about the alcohol people say oh i only have a glass a day that's yes a glass but how big how much do you put of whiskey in it mm-hmm. because it's it contains calories mm-hmm. now 25 ml of whiskey which is a pub measure and nobody has a pub measure because it really is 25 it's 5 teaspoonfuls mm-hmm. that contains 55 calories 55 55 calories Now those 55 calories if you take a pub measure where do they go you either burn it off or they're stored in your liver Yeah, yeah. Mm. so So really I mean if someone's got heart disease for sure or their liver be crap was like this Indeed Wow Yeah So it's really it's a really multi organ problem you know It's it's all over because we've got the b- blood vessels go all over the body and this process we call the atherosclerosis happens everywhere Mhm So it can affect your brain it can affect your liver it can start off when you're very young and it can affect you all the way to the end of your life and yes. you can even get heart failure as and well and you need don't get the kidneys again and the kidneys, kidneys as well eyes. Yes. kidneys and eyes because the kidneys are important because if you start getting uh, kidney failure because there's not many I've got to mention this is you know there's not much treatment around except for dialysis mm. and there's only one the solution to that is organ transplantation kidney transplantation and a lot of our uh, community particularly from the south asian community are waiting for organs because they're not available because there are not many people are donating uh, wow. organs wow wow so i think it's really important then that sangeeti that we know about how to get these things checked out so dr seni um what sort of investigations can what happen in the community um see you will get people on the show who's going to talk in a lot of details about the lifestyle changes and the diet and the exercise and all but basically jado sade kol mareez aande hai oh obviously they get very worried ke mera heart te kuch ho reha hai so sada jada kam hai assi initial um, diagnosis or at least couple of working diagnoses are extremely important ke assi kehri direction ch invest karna what is what could be the cause behind this problem and like i said ke har wari tusi ithe rakho zaruri nahi ke coronary disease hai gaya ho bhi sakdi hai lekin there are other things as well to rule out so uh, clear history mareez di agar ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਫਰਸਟਲੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਿਊਟਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਬਈ 999 ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਜਾਈਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਂਜਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਅਗਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ so even people at high risk of diabetes are also vulnerable and uh, you can correct me to best of my knowledge jada heart condition diabetics da hega heart attack diabetics da hega roughly is equal to the second heart attack uh, of the non diabetic person samjhe ho so ek heart attack zaruri nahi ke ek hoya te wo khatam ho gaya dusra bhi aa sakta hai acha acha theek hai ਤੇ ਇਹ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਸਮਝੋ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ نو ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਇਟਸੈਲਫ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸੈਡ ਅਸੀਂ ਹ
ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਮੈਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਵੀ ਗੋਟ ਪਰ ECG ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਨਾ ਸੋ ਉਹ ECG ਕੀ ਹੁੰਦਾ ECG ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਪਟਮ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ECG ਇਹਦੇ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ECG ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ GP ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਈ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੀ ਗਿਵ ਬੇਅਰ ਦੈਟ ਬੈਕ ਆਫ ਯਰ ਮਾਈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੀਐਨਪੀ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਕਰੋਟਿਡ ਪਲਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਰੂਈ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਮਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਕੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਪਰ ਦੇ ਪਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੈਲੀ ਸਕਨ ਨੇ ਟਮੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇ ਜੈਲੀ ਸਕਨ ਆਨ ਯੋਰ ਆਨ ਯੋਰ ਛਾਤੀ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਇਟਸ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਆਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਈਵਨ ਜੇ 999 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਆਫ ਦ
ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਕ ਹੈ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਇਕੱਲਾ ਜੀਪੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਟੀਮ ਮਤਲਬ ਨਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਪੀ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸੀਜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਪੀਟਿਡਲੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਦਰ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਰੀਇਨਫੋਰਸਿੰਗ ਦ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਰੀਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਉਹ ਚਲੋ ਵਰਕਿੰਗ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਕੋਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਵੰਡਰਫੁਲੀ ਦੇ ਆਰ ਰਾਈਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂ ਤੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਵਾਪਸ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲਸ ਦੇਖਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਲੀਆਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਏਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੋ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100% ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਯੂ نو ਫਾਰ ਮਾਈ ਏਜ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 50 60 ਕਈ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਟਨ category of renal disease mm-hmm. haan ji mm-hmm. usnu maintain karna hai worse nahi honi chahiye mm-hmm. kyunki oh worse hoegi uh, aging nal to utthe khadi aa par oh agg agaa vi kharab ho sakdi hai bimari itself nal kharab ho sakdi hai dawaiyan nal that is the biggest thing that we should avoid ke thodi koi dawai ਕਿਡਨੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਡਾਇਗਨੋਸ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਥੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਮੋਨਟਰਡ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਐਸ ਵੈਲ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸੀ ਈਸੀਜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੇਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਬਟ ਥੈਨ ਵੈਨ ਵੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਾਈਅੰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ
two types of stroke. One is where we talk about atherosclerosis happening, same things happening in the in the blood supply to the brain, the small small arteries. They get narrowed. That can happen, and it can accelerate that process as well. Right. Now the other sort of stroke is called what we call hemorrhagic stroke. All this just there's a sub when your blood pressure usually when there's blood pressure high, the blood vessel just bursts in the blood mm -hmm. and people get a thumping headache in the back of your head and the neck, and they know it either they pass out or they can get the pain there again and have vomiting or you know blurring of vision or something, and if you, even if you get that, and those tend to happen in relatively younger usually about 30 to 50 year olds as opposed to stroke due to atherosclerosis you know 60 plus mm -hmm, mm -hmm. they tend to happen you know there's no it tends to happen we can't say it's not black or white mm -hmm. but you know if you're in that age group and you get a sudden onset of this headache that you just woke up with or just came again seek medical help straight away seek medical help straight away and one of the things that actually happens in uh, primary care is that you actually can you can get diagnosed with high blood pressure um, and so in these situations you go you get your blood pressure monitored if it's above a certain range for Sangachi then what can sometimes happen is that they send you home with a blood pressure monitor because you get it कई बार एक थोड़ी जी प्रॉब्लम है गया जब मैं डॉक्टर से जान दे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हों दा जब मैं कार्डिया में ठीक है एंड ए इधर नाम है क्या व्हाइट कोट सिंड्रोम ए हैपेंस ए हैपेंस टू सम पीपल एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट योर ब्लड प्रेशर चेक्ड व्हेन यू आर होम सो कई बार over 24 hours, um, it can the which you can measure your uh, the machine will measure your blood pressure, and then, then the next day you give the machine back. GP to the readings for dictia for G to the numbers, it criteria if it's a, above a certain level, fero soch na ki haan to the late. Din dia the raat dia. Yeah, uh, mm -hmm. then they then they might think the haan ki to the. Is it right? Is it right? Cardiac monitor we uh, available hunde ne 24 hour cardiac monitor we hunde ne available in cases jere ke kai can ke bhai symptoms ano hun ta hai nahi par kante nu ho jega ya raat nu hunda ya is tara. ओवी मतलब इट इज अ काइंड ऑफ ईसीजी समझ लो पर इट कम्स एट डिफरेंट टाइम सो यू यू आर कॉलेज्स वुड लुक एट इट एंड सी के भाई दिस 24 आवर्स दे कुछ होया या नहीं होया मैं इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड के भाई एयर 24 आवर्स इट कुछ नहीं है ते अगानु कुछ नहीं होना सेम लाइक यू सेड विद ब्लड प्रेशर के भाई जेडे 24 आवर वाला मॉनिटर कितना हैगा वो तो हम दस दिन दा है पर हूँ आजकल एक और भी फैसिलिटी है गया कई लोगों ने कार अपने लाए देने ब्लड प्रेशर दिया मशीना द इम्पोर्टेंट थिंग इस दस नमियां तो एक्यूरेटी हूँ याने पर साल मगरों आई डोंट नो आई एम नॉट वेयर क्यों कैलिब्रेट करवाने � पर फार्मेसी तो अगर लें तो फार्मेसी वाले दे गिव दम ऑल द इनफॉरमेशन कंपनी नू पेज के चेक करवा सकते हैं मशीन आ ठीक है बट व्हाट आई वाज गोइंग टू से मेरे कार्ड तो वे चिक ब्लड प्रेशर मशीन हैगा बट मैं नहीं लगता कि मैं कैलिब्रेट की थी नो आई थिंक ऑफ द अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट द फार्मेसीज you can get your blood pressure checked at pharmacies as Hanji. well. Blood sugar, we, blood pressure, we. Exactly. minor ailments, we pharmacies both involved and they are genuinely trying to cope with the volume of the work. Anyway, what I was going to say about Jadiya uh, home car blood pressure and then और मैं पेशेंट्स नो पहला ही काउंसलिंग थोड़ी जी कर दी कि रोज रोज ब्लड प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है सम पीपल गेट सो वरिड अबाउट इट और दिन दे इच तीन चार बार ना ब्लड प्रेशर लेने शुरू कर दे कुछ कर दे इच आर्गुमेंट है ब्लड प्रेशर ला लो जो कुछ खा लिया अच्छा ऐसा ब्लड प्रेशर सेम एस ब्लड शुगर एंजाइटी हों दिया कि मैं मैं ब्लड प्रेशर चेक करा मैं शुगर चेक करा पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर वो तो शूट कर जाना फिर ऊपर प्लस वो अगर थोड़े फॉलो रूल्स से तो नू थोड़े कहे तो फॉलो कर रहे हैं कि भाई वीकली ले लो या दो बार ले लो मैं नहीं देखी चाहे अन्य कोई जो नॉर्मल चल रहा है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं 
ਡੇਟ ਪਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਐ ਐਨੀਆ ਰੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇ ਮੀ ਆਊਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੁਲਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਸਕੋਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ एवरीथिंग स्मोकिंग ਦਾ ਵਰਸਟ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਤੇ ਵੇਟ ਓਬੇਸਿਟੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਕਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੁਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰ ਵਾਟ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਫਾਰ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਦ ਸਕੋਰਸ ਹੈਵ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੁਲਰ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਥਰੋਮਾ ਬਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪਾਓ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਓ ਸੋ ਰੀਲੀ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੰਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਿਆ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਬਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨ ਐਚ ਡੀ ਐਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅੰਡਰ 3 ਯਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੇਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇਰ ਇਸ ਜਸਟ ਟੂ ਫੋਲੋ ਯੂ ਵਰ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਓ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਏਜਸ ਆਫ 40 ਟੂ 74 ਐਨਐਚਐਸ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ to prevent you getting heart yes. disease and, and detecting yeah. earlier you'll be talking about we'll that later we'll be talking about that in in, in our next year exactly. but you're right primary right. care is available here and gps we kare hain aur uh, public health wale bhi kare exactly so sangeet ji i think we've talked a lot today about getting to know our heart Very we know now ki sade sade dil um jaw jaw it's a muscle muscle there's electrical system we have here so the blood uh, blood vessels we have here um, which can come blocked now they are blocked to sakte and all the car coffee coffee consequences here so the dil to the the mark affect kar sakte to the kidneys no affect kar sakte um je to the dil to the bimari hai fir to the liver bhi affect kar sakte and i am talk about some of the signs so shortness of breath chest pain sometimes you might get um a crash a uh, ਹੈਡੇਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੀ ਐਸ ਯੂ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੰਗਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਐ ਕਿੰਨੀ ਆਂ ਵਡੀ ਆਂ ਡੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਥੈਟ ਐ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਥੈਟ ਆ ਦੇਖ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਦੇ ਨੀਡ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਔਰ ਇਹ ਅਗਾ ਤੋਂ ਅਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਾ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ਲੀ